。Hello， 呢个古仔系黄义德写嘅。我之前译过《自私嘅巨人》，但系你见呢个长咁多，系因为我今次冇缩短佢，真系由头译到落尾，所以都搞咗好耐。呢、這个古仔我今年二月嗰阵已经开始咗译噶啦，不过译下停下，译下停下，所以拖到依家。但我真系唔想拖过年，所以呢个几月都喺度准备紧整呢个古仔。而家正好放得上嚟都十二月啦，所以已经冇时间再译一个同圣诞有关嘅故仔，因为呢篇都应该系我今年最后一篇译文，所以我而家就提早同你哋讲圣诞快乐先，同埋新年快乐。主要都系希望大家都身体健康。我唞一段时间就会谂下下一篇译乜嘢。希望你见到下一条片唔会系太耐之后嘅事啦。我想多谢你哋喺度陪咗我一年，希望我以后亦嘅经验多咗，可以再做得好啲，唔会浪费你哋喺度过嘅时间。关于等阵你会睇嗰个古仔，我想提一提，入面起码有一半嘅图都系 A I 画嘅。你一张图嘅右下角会见到 c r a y o n 个 logo， 其实系我朋友建议我试下咁做嘅，唔知你哋觉得个效果点？我就觉得真系几靓嘅，你哋睇下觉得点啦？快乐王子，快乐王子嘅雕像耸立喺一条高柱之上，俯瞰底下嘅城市。纯金嘅薄片装饰咗佢全身，两粒闪亮亮嘅蓝宝石系佢嘅眼，而佢把佩剑嘅柄上面仲嵌咗一大粒耀眼嘅红宝石。城里面嘅居民都好中意呢个雕像，有个想人知道自己好有艺术修养嘅市议员咁样形容。佢就好似一隻风信鸡咁靓，不过佢又担心啲人听到可能觉得自己谂嘢不切实际，所以又补咗句，只系实用性争啲啫。其实佢份人就好务实嘅。有个男仔喺度扭计，佢妈妈好明白事理咁同佢讲。点解你唔学下人哋快乐王子啊？快乐王子几时都唔会喊住话自己要乜要物噶。世上仲有一个咁开心嘅人，有个失意嘅男人望住个华丽嘅雕像，望咗好耐，细细声话：真系好。读慈善学校啲小学生披住鲜红色嘅斗篷，着住洁白嘅背心裙。啱啱由大教堂出嚟，见到个像就话：佢好似天使啊！你又知教佢哋数学个老师问：天使咩样？你哋又冇见过？学生就答：有啊，我哋发梦有见过噶。数学老师听到即刻皱眉黑面，佢最唔中意就系挂住发梦嘅小朋友。有一晚，呢座城嘅上空有隻细细隻嘅燕子飞过。佢啲朋友六个礼拜前就去咗埃及啦，得佢冇走，因为佢爱上咗一支最靓嘅芦苇。佢哋第一次见面系初春嘅事，嗰阵佢一路顺住条河飞，追緊一隻黄色嘅大飞鹅，一见到嗰支芦苇嘅细腰。就俾佢吸引住，停低同佢讲嘢。燕子唔鍾意转弯抹角，就直接问：你会唔会做我嘅芦苇呀？」芦苇对佢深深鞠咗一躬，佢就贴住水面低飞，围住支芦苇转圈，用翼浅起点点银色水花，留低一圈圈波纹。佢就系咁追佢，追咗成个夏天
，其他燕子都话追嚟都无谓啦，条女冇钱都算啦，仲楞住一大扎亲戚。的而且确，河边真系生满晒芦苇嘅。秋天一到，嗰啲燕子就飞走晒。同伴走晒之后，佢觉得好寂寞。开始冇咩心机拍拖，佢一边谂一边同自己讲，佢平时唔讲嘢，同埋我都唔想提㗎啦。但係佢可能真係冇我之前谂得咁纯情。讲真，佢都几随便下，俾风吹两吹就冇晒腰骨，跌都可以跌得咁暧昧嘅。每次有风吹过嗰阵，芦苇行屈失礼。確实行得好优雅嘅，跟住佢继续讲，佢有几黐家我唔系唔知噶，但系我最中意就系四围去，我老婆自然都应该要中意一齐去噶啦。你跟唔跟我走啊？佢终于问咗出口，但系卢伟对佢摇头，佢太唔舍得屋企啦。你由头到尾都只系玩玩下，佢大嗌：我去揾我嘅金字塔啦，系咁啦。跟住就飞走咗。佢飞咗成日，入夜之后嚟到呢座城市，边度落脚好呢？希望呢度啲住宿都唔错啦。佢一讲完。就望到高处上嘅雕像，大声咁话：就嗰度啦，个位啱晒，啲空气又好。佢停个位，啱啱就喺快乐王子双脚之间。佢细细声同自己讲：呢间系我嘅黄金屋。佢立咗立周围之后，就准备瞓觉。但系个头啱啱缩咗落翼下面，就有一大滴水滴咗落嚟。佢叫咗出声，咁怪嘅个天明明一嚿云都冇，啲星星都几光，睇得几清楚啊！竟然落雨、啊，北欧啲天气真系好唔掂啊！卢伟最中意就系落雨噶啦，系得佢咁自私先会咁谂噶咋。有一滴水滴咗落嚟，雨都遮唔到，要个雕像嚟做乜啊？始终都系要搵返支烟通先得。佢信完，諗住飞去第度㗎啦，但系对翼都未打开，第三滴水已经滴咗落嚟。佢抬头一望，就见到你估佢见到咩？眼泪模糊咗快乐王子双眼，流过佢度金嘅轮廓，嗰块精雕细刻嘅面喺月光下显得更加优雅。燕子一望到就冇办法唔为佢伤心。你系边个啊？燕子问佢。我系快乐王子。燕子又问。咁你做咩喊啊？我俾你啲眼泪滴湿晒啦！雕像就答：我在生嗰陣仲有人嘅心，但係连眼泪系乜嘢都唔知，因为我住嘅地方叫无泪宫，入面冇悲伤嘅位置。每日我都同朋友喺花园玩，每晚嘅舞会都由我带头跳第一隻舞。一埲高不可攀嘅墙框住咗花园内嘅世界，而我眼前只有睇唔完嘅美景，从来冇关心过围墙嘅另一面究竟仲有啲咩。我啲朝臣个个都叫我做快乐王子，如果享受都算一种快乐嘅话，咁我確实系几快乐嘅。我快乐咗一生，快乐到死。而家我个人唔喺度啦，佢哋就将我个像摆到咁高，高到足以睇尽全城最丑陋、最悲伤嘅角落。
我个心明明系完做嘅，但系啲眼泪仲系会不期然到落嚟。燕子心谂：吓，乜佢唔系纯金噶？不过佢好有礼貌，唔会问啲咁私人嘅嘢。嚟呢度好远好远，有一条街，雕像讲嘢把声，就好似一段柔和嘅旋律。街上有间简陋嘅屋，透过一扇打开嘅窗，我望到屋里面有个女人坐喺台边，佢块面睇落又瘦又残，对手就好粗，俾针吉到红晒，系帮人缝衫缝到咁噶。佢绣紧啲西番莲花，上一件缎面嘅晚礼服，条裙。系为女王身边最靓嗰个侍女做噶，俾佢着去嚟紧嗰场舞会。而佢个仔就瞓喺间房嘅一角，病到落唔到床。佢发紧烧啊，想食啲橙，但系佢妈冇嘢俾到佢食，净系俾到河水佢饮，所以佢喺度喊。燕子啊，燕子！你可唔可以帮我将件病上面嗰粒红宝石送去佢妈妈度啊？我对脚离唔开下面个咗，我想行都行唔到。燕子就话：我有朋友喺埃及等紧我啊！佢哋飞上飞落，一路同紧尼罗河上大大朵嘅莲花倾偈，好快佢哋就会喺法老嘅陵墓里面瞓觉。彩绘石棺里面，法老本人身上缠住黄布，体内填满香草。翡翠系佢戴嘅颈链，枯叶系佢交叉嘅手。王子就话：燕子啊，燕子，你唔可以喺度留一晚咩？帮我送粒红宝石过去啦。个男仔真系好口渴啊，佢妈妈又咁惨。燕子就答：你讲起男仔呢，我对佢哋真系冇乜好感。就系、是、今年夏天啫嘛，我喺河边留咗一排，嗰阵有两个劲冇礼貌嘅细路，佢哋阿爸喺磨坊做嘢噶，成日对住我掟石仔。遇着我哋呢啲飞行技术咁高嘅燕子，佢哋梗系掟唔中噶，出晒名问折噶，我个家族。不过有冇掟中都好。佢哋冇礼貌就係咁噶啦，但係快乐王子个样睇落真係好唔开心，睇到隻燕子都唔忍心，就话呢度真係冻得好紧要啊！不过我喺度留一晚咁大把啦，帮你送一宝石过去。王子就话燕子，多謝你啊！燕子就当咗王子剑柄上嗰粒红宝石落嚟，担住飞入呢座城嘅夜空。佢飞过咗大教堂，同埋塔上刻住嘅白色大理石天使。飞过皇宫嗰阵，舞会嘅音乐由里面传咗出嚟，有个好靓嘅女仔同恋人一齐出咗露台。好奇妙啊！啲星星真係。个男仔话，好似爱咁不可思议。女仔就答：希望我条裙赶得切喺舞会之前整好啦。我叫咗人帮我绣啲西番莲花上去㗎，但係啲裁缝懒到呢。佢喺河上飞过，望到船桅上挂住灯。佢经过犹太人聚居嘅地方嗰阵，见到有啲老人喺度讲价，有啲就用铜秤喺度称紧啲钱。过埋之后，佢终于到嗰间简陋嘅屋。佢望入屋里面，就见到个男仔发烧发到喺床上面点嚟点去，而佢妈妈就攰到瞓着咗。燕子跳咗入屋，将粒红宝石放喺台上面个指套侧边
，跟住佢慢慢飞咗埋床边，对住个男仔嘅额头拍翼，泼啲凉风俾佢。好凉啊！一定系我已经好返啲啦。男仔讲完就瞓着咗，瞓得好冧。跟住燕子就飞返去快乐王子嗰度，同佢讲返头先做过嘅嘢，然后又话好奇怪啊！明明天气咁冻，但係我仲觉得暖暖地、啊。喎。」王子就话係因为你做咗件好事啊！燕子一开始思考佢讲嘅嘢係咩意思，就好快瞓着咗。佢谂亲嘢都眼瞓噶。天一光，佢就飞落河边冲咗个凉。有个研究雀嘅教授过桥嗰阵望到，就话。太奇特啦！竟然冬天都仲见到燕子。佢写咗篇长文俾本地嘅报纸，谈论呢个现象。个个见到都争住引用嗰篇又长、用字又冇人名嘅文章。今晚我就埃及啦！燕子讲下都觉得兴奋，佢去晒城里面啲古迹打卡。又喺教堂嘅尖塔上面坐咗好耐，佢去到边，啲麻雀都吱吱喳喳咁叫，只只都话：嗰、那个靓仔好生面口、啊，喎，唔怪得佢玩得咁开心啦。到月出嘅时分，佢就飞返去搵快乐王子，大声问佢：我要去埃及啦！你有冇咩要我喺嗰边帮手做啊？王子问佢：燕子啊，燕子，喺度再留多一晚啦、啊，好唔好啊？燕子就答：我啲朋友喺埃及等緊我啊，听日佢哋就会飞到第二瀑布㗎啦。河马瞓喺水边嘅草丛中，而曼龙就坐喺麻石嘅宝座上，彻夜遥望星空。直到神星初现，佢欢呼一声，就默默无言。正午烈日当空，黄色嘅狮子落河边飲水，佢哋一双眼好比绿柱石，佢哋嘅咆哮盖得过奔腾嘅瀑布。王子就话：燕子啊，燕子，我远远望过去呢座城嘅另一边。某个阁楼入面有个后生仔坐咗喺书台前面，佢成张台铺满晒纸，摆喺侧边只玻璃杯入面就有一扎已经谢咗嘅紫罗兰。佢啲头发又啡又挛，嘴唇好似石榴咁红，一对大眼好似发紧梦咁迷离。佢写紧份剧本。想寫完之后拎去俾劇場嘅总监睇，但係佢太冻啦，已经冻到寫唔到落去。炉入面又冇火，佢都饿到就嚟冇意识啦。我留多一晚啦。燕子心地真係好好，佢问王子係咪又去送粒红宝石俾佢呀？」王子就话：唉。我冇晒红宝石啦，得返对眼咋？两粒都系好稀有嘅蓝宝石嚟，一千年前有印度带过嚟㗎。你挑一粒出嚟送去俾佢啊！佢卖咗粒石俾人之后，就有钱买嘢食同买柴，可以寫完份剧本㗎啦。王子啊，我做唔到啊！燕子讲到喊咗出嚟。王子就话：燕子啊，燕子，照我讲咁做
，燕子就当咗王子只眼落嚟，飞向个学生嘅角楼。入屋系完全冇难度，因为屋顶穿咗个窿。燕子好轻易就由个窿度飞咗入房。个后生仔双手抱头伏喺台面，连燕子拍翼嘅声都听唔到。到佢抬头嗰阵，嗰堆凋零嘅紫罗兰上面已经多咗一粒好靓嘅蓝宝石。佢大叫：开始有人想识我啦！一定系有人好中意我写嘅嘢，一定系佢俾我噶。我终于可以写完份剧本啦！第二日，燕子飞咗落去港口嗰边，停喺一艘大船嘅桅杆上面，睇啲水手拉绳，吊返舱入面啲大箱上嚟。拉啊！佢哋每拉一箱上嚟，都嗌得好大声。我要去埃及啦！燕子都叫得好大声。不过就冇人留意到。等到月亮出咗嚟啦，佢就飞返去快乐王子嗰度。佢大声嗌：，我系嚟同你讲拜拜噶。王子就话：，燕子啊，燕子，陪我喺度多一晚啦，好唔好啊？燕子就答：，而家已经系冬天啦。呢度好快就会冻到落雪，埃及嘅阳光已经晒紧深绿嘅棕榈树，而啲鳄鱼就喺泥滩上面无所事事。我嘅朋友都喺巴贝克嘅神殿，粉红色同白色嘅鸽都一路叫，一路望住佢哋筑巢。王子啊，我一定要走啦，但系我唔会忘记你噶。你送咗俾人嗰两粒宝石，下年春天我就会嚟帮你补返。到时我带嚟嘅红宝石一定比玫瑰更加红，我带嚟嘅蓝宝石一定同大海一样蓝。快乐王子就话：下面个广场度有个卖火柴嘅女仔企咗喺度，佢啲火柴跌晒落坑渠度，唔卖得啦。但系冇钱带返屋企嘅话，返去一定俾阿爸打，所以佢喺度喊。佢连鞋袜都冇着到，冇又冇带，挖埋我另一只眼出嚟送俾佢啦。咁佢阿爸就唔会打佢㗎啦。燕子就话：我就留多一晚啦，但系你只眼我真係唔可以挖出嚟，你会盲㗎。王子就话。燕子啊，燕子，照我讲咁做。燕子就挖埋王子另一隻眼出嚟，担住飞落广场。佢喺个女仔身边擦过嗰一刻，就将粒宝石塞咗入佢隻手。细路女叫咗出声：，哇，好靓啊！粒波子。跟住佢就笑住跑返屋企，燕子又飞返去王子嗰度，同佢讲：你以后都睇唔到嘢啦，所以我以后都唔会离开你身边啦。王子就话：你唔可以留喺度啊，燕子，你一定要去埃及啊，我以后都会留喺你身边。燕子讲完，就去咗王子脚边瞓。第二日，燕子成日都坐喺王子膊头上面，同佢讲自己以前喺外地见过啲得意嘢。佢同佢讲，尼罗河畔嗰啲排排企嘅猪路，会开口夹水入面啲金色嘅鱼嚟食。又提到沙漠入面嗰座好古老而又无所不知嘅狮身人面像，佢又讲过有啲手拎住串虎拍珠链嘅商人会同佢哋啲骆驼一齐行，行得好慢。
，同埋月之山有个皮肤黑到好似黑檀木嘅国王，佢好崇拜一塊巨型水晶。佢又提到一条喺棕榈树上瞓觉嘅绿色大蛇，有廿个祭司会嚟喂佢食蜂蜜蛋糕，仲有嗰啲坐住大块树叶当船喺大湖上航行嘅矮人，佢哋同啲蝴蝶长期处于敌对状态。王子听完就话：燕子啊！你见过咁多呢啲我以前谂都未谂过嘅嘢，不过呢个世界仲有啲嘢系更加难以置信嘅。男男女女为咗生存痛苦挣扎，世上未解嘅谜再多，都冇一个比呢种煎熬更加难解。燕子，去兜个圈，睇下我呢座城而家变成点啦。然后返嚟话俾我听，燕子喺呢座大城市嘅上空飞，见到豪宅里面玩乐嘅有钱人，同埋大宅门外坐嘅乞衣。佢飞入啲暗巷，见到啲挨饿嘅细路仔，面色苍白，眼都撑唔太开，只係望住俾阴影笼罩嘅街道。两个摊喺桥底嘅男仔话：好肚饿啊！佢哋冻到要揽埋一齐保暖。呢度唔准瞓觉。巡间嘅人大声赶佢哋走，佢哋就由桥底慢慢行翻出嚟揼雨。跟住佢就飞翻去，同王子讲自己见到嘅嘢。王子就话：我全身都镀咗一层金噶，你一定要帮我将佢逐片剥落嚟，派俾啲穷人。在生嘅人个个都系咁噶，见到金就好开心。燕子啄落嚟嘅金箔一片接住一片，快乐王子个像逐渐变到又灰又暗，一片又一片嘅金箔。由佢送到穷人手上，啲细路仔嘅面色就慢慢红润返。佢哋笑住喺街上玩游戏，个个都话：我哋有面包食啦！然后就落雪啦，跟住再结埋霜。雪后嘅街睇落就同银铺城嘅一样，闪闪发光。垂落各家各户屋檐嘅冰条，就好似一把把晶莹剔透嘅匕首。街上嘅人个个着晒皮草，仲有啲戴住鲜红色帽嘅细路仔喺度溜冰。可怜嘅燕子越嚟越冻，但系始终唔肯离开王子身边。佢太爱王子啦。佢试过靠拍翼帮自己保暖，又趁面包师傅唔为意嘅时候，执门口啲面包碎食。但系最后佢都明白，唔使几耐，自己就会冻死。佢仲勉强够力飞上王子膊头最后一次，有气冇力咁讲：拜拜啦，王子，我最中意嘅王子。我可唔可以锡你只手啊？王子就话：你终于肯飞去埃及啦，燕子。咁我就放心啦。你喺度留咗太耐啦。不过临走你要锡我嘅话，梗係锡个嘴啦。我好鍾意你㗎。燕子就答：唔係去埃及啊，係去死啊。不过死呢，其实就系瞓觉瞓耐啲啫。讲得啱唔啱啊？佢喺王子嘅嘴唇上面锡咗一下，就跌咗落嚟，死咗喺佢脚边。就系、是、嗰一刻，雕像里面突然啪咗一声，好似有啲嘢烂咗咁。其实就系嗰个原造嘅心。
，一下裂成咗两半。呢年冬天都真系冻得好夸张啊！第二日一早，市长同啲议员一齐喺广场度行紧。佢哋经过条柱嗰阵，市长望到上面个像，就话：，哇！快乐王子个样残到咁嘅，係囉，残到咁嘅。啲市议员嘅睇法几时都同市长咁夹㗎。佢哋讲完就行近啲去睇，市长都系有嗰句讲嗰句。佢把剑甩咗粒红宝石，成对眼唔见埋，全身冇一笪金色嘅，唔讲真係以为系乞衣呀、啊。啲市议员又跟住讲，真係成个乞衣咁啊！跟住市长又话，佢脚边仲有隻死咗嘅雀，我哋真係要公开呼吁全城居民，唔好有得啲雀仔死喺呢度。市政府嘅秘书就记低咗呢个提议，於是佢哋搵人拆咗快乐王子个像落嚟。喺大学教美术个教授话：个像唔靓，即系冇用㗎啦。佢哋就揾咗间铸造厂，用咗个像。之后，市长主持咗次市政会议，倾下要点处置嗰啲溶出嚟嘅金属。佢话：好明显，我哋系一定要换过个新嘅像。咁换我嗰个上去就得㗎啦。在场议员个个七嘴八舌咁话，换我个像先啱啊！好快，全部人都喺度嗌交。我上次听人讲起嗰阵，佢哋都仲喺度拗緊。呢、这个难心劲古怪、哦，喎。铸造厂度个工头话係原做嘅，但系用唔到嘅，唯有抌咗佢啦。啲工人就抌咗个心落垃圾堆，同一堆垃圾度，嗰隻死咗嘅燕子都喺埋度。大城里面最珍贵嗰两样嘢嚟俾我。神咁样同一个天使讲，天使就带咗个圆心同埋隻死咗嘅雀仔返嚟俾佢。神话，你拣啱咗。呢隻雀仔会一直喺我嘅乐园里面唱歌，而喺我嘅黄金之城入面，快乐王子就会传颂我个名到永远。